দর্শক স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সংলাপে আপনাদের সাথে আছে মিস মাইলস এন্ড জুয়েল আজ অনলাইনে আমাদের সঙ্গে দুজন অতিথি যুক্ত আছেন আছেন সিনিয়র সাংবাদিক আবু সাইদ খান আপনাকে স্বাগত এবং আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন কিছুক্ষণের মধ্যে নিশ্চয়ই পুরোপুরি যুক্ত হবেন জানিপপ চেয়ারম্যান নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ তাকে অগ্রিম স্বাগত জানিয়ে রাখছি আমরা যখন কথা বলছি বুধবার পুরো আলোচিত ঘটনার মধ্যে বলা চলে যে এক ধরনের সাম্প্রতিক অতীতে এমন নজির নেই যেটি নির্বাচন কমিশন করলেন এবং করে দেখালেন সেটা হচ্ছে গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে প্রায় সবকটি কেন্দ্রের থেকে যখন অনিয়মের অভিযোগ নির্বাচন কমিশন বারবার জানাচ্ছিল এবং তারপর দুপুর সোয়া দুটোর দিকে বুধবার তারা সেই নির্বাচনটি বন্ধ ঘোষণা করেন শুরুর দিকে একান্নটি কেন্দ্রের নির্বাচন প্রথমে তারা বন্ধ ঘোষণা করেছিলেন তারপর পুরো আসনের নির্বাচনী তারা বন্ধ ঘোষণা করলেন সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই এবং সেই সঙ্গে বুঝতে চাই এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজনীতির গতি প্রকৃতি আসলে কোন দিকে যেতে পারে আমরা শুরু করতে চাই আমাদের সঙ্গে এরই মধ্যে আমরা নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ তাকেও পেয়ে গেছি নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ আমাকে নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন বুধবারের যে বুধবারের যে ঘটনাটি আসলে নির্বাচন কমিশন তাদের সিদ্ধান্তটি জানালেন এবং সোয়া দুইটার মধ্যেই আটটায় ভোট গ্রহণ শুরুর পর সোয়া দুইটার মধ্যেই একটি পুরো আসনের ভোট গ্রহণ তারা বন্ধ করে দিলেন এবং একটি উপনির্বাচন কেন যে কোনো নির্বাচনী এমন ঘটনা আসলে নজিরবিহীন প্রথমে জানতে চাই যে আপনি আসলে কিভাবে দেখছেন এই সিদ্ধান্তকে দেখুন এটি অভাবিতপূর্ব কোনো ঘটনা নয় বা একবার নজিরবিহীন তাও বলা যাবে না তবে তাদের সংসদ নির্বাচনের যে রোডম্যাপ তার অনুসারে তার প্রাককালে এই যে সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করে কমিশন নিজেদের ঘাটটা ডেমোক্রেসির সোর্ডের মানে যেটা দুই দিকে কাটে এরকম একটি জায়গা নিজেদের দাঁড় করিয়ে রেখেছেন সুচিন্তিত ভাবেই এবং প্রথমত একটি পক্ষ বলবার চেষ্টা করবে যে কমিশন আপনার যাতে বড় অর্থাৎ তাদের সংসদ নির্বাচনের দিন যাতে সকল দলে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে সেই লক্ষ্যে আস্থা অর্জনের জন্য এই কাজটি করেছে আবার আরেকটি পক্ষ বলবার চেষ্টা করবে যে আহ শাসক দলের নেতা সমর্থকরা বলবার চেষ্টা করবেন যে ইন এ ওয়ে ফিলিং বি ট্রেড আমাদের জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুহম্মদ সুযোগ কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার দলের ফোরামে যে বার্তাটি দিয়েছিলেন সেটি আজকে সপ্রমাণিত হলো যে ইট উইল নট বি ইজি সেলিং যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক থাকতে হবে গ্যারান্টিড এইরকম কোন অবস্থান নিয়ে আর যাই হোক এই বল গেম সম্পর্কে প্রস্তুতি নেওয়া যাবে ধন্যবাদ নাজমুল হাসান কলিমুল্লা এই সূত্র ধরে জানাব আবু সাইদ খান একটি প্রশ্ন আজকে আমি নিজেও ছিলাম নির্বাচন কমিশনে প্রথম প্রশ্নটি এসছে যখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানাচ্ছিলেন তার এই ঘোষণা তারপর প্রথম প্রশ্নই ছিল যে একটি আসনেই যদি ভোট করতে একটি উপনির্বাচন করতে কমিশন এমন হিমশিম খায় তাহলে তিনশো আসনে নির্বাচন করতে তাদের কি অবস্থা হবে তিনি বলেছেন সময় আসলে বলে দেবে তুমি একটি আসন দিয়ে আসলে বিচার করা সম্ভব না এই প্রশ্নটি কি আপনার কাছেও জানতে চাই কি না যে আহ তিনশো আসনে আসলে যদি এমন অবস্থা হয় তাহলে সেটি আহ সামাল দেয়া কি নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সম্ভব বর্তমান প্রেক্ষাপটে আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে যে এই আসনটি এমন ঘটনা কেন ঘটলো যে প্রকাশ্য কেন সবাই ছিল মারছিল এবং সেখানে প্রিজাইডিং অফিসাররা কেন নীরব ছিলেন এই প্রশ্নটা এসে যায় অর্থাৎ এখানে তারা ধরেই নিয়েছিলেন যে এই ধরনের সিল মারা এই ধরনের অনিয়ম করা তো বোধ হয় নির্বাচন কমিশন এর এটা চোখে পড়বে না সিসি ক্যামেরা আছে সিসি ক্যামেরা বোধ হয় কার্যকর থাকবে না এই ধরনের একটা ধারণা ছিল নির্বাচন কমিশন সেই ধারণাটাকে বদ্দি দিয়েছে যে না বিষয়টাকে তারা আমলে নিয়েছে কেননা ইতিপূর্বেও তো অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় যেসব নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনে এই বিষয়গুলোকে আমলে নেওয়া হয় নাই এই আমার কাছে মনে হয় যে নিশ্চয় একটা অনন্য ঘটনা যে তারা আমলে নিয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তিনশো নির্বাচন করা সম্ভব কিনা সেটা নির্ভর করবে হচ্ছে নির্বাচন কমিশন কতটা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে এবং নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা কি হবে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়েও একটা বিতর্ক রয়েছে 
যে বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে না নির্বাচনকালীন অন্য সরকার হবে এবং সেই সময় কিংবা দলীয় সরকারের অধীনেও যদি হয় তাহলে সেই সময় পার্লামেন্টের মানে সদস্যরা কি বিহেভ করবে মন্ত্রীদের ক্ষমতা কি হবে কতটুকু কাটেন করা হবে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়টা রয়ে গেছে তো এই বিষয়গুলো সরা হলে তবেই তবে তিনশো আসনে ভালো নির্বাচন হয় না এমন তো ঘটনা না তিনশো নির্বাচনে একই সময় নির্বাচন এই নির্বাচন কমিশন না হলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে চারটি নির্বাচন হয়েছে এবং তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং নির্বাচন কমিশন সেই ক্ষেত্রে অনেকটা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে অতএব সেই জায়গাটা হচ্ছে বিষয় আর একটা হচ্ছে যে একটা বিতর্ক এসছে সেই বিতর্কটা গত যখন প্রশাসনের সঙ্গে পুলিশ এবং প্রশাসনের সঙ্গে নির্বাচন জি গত শনিবার গত শনিবারে যে বৈঠকটা হয়েছিল সেই বৈঠকে একটা প্রশ্ন এসেছিল যে নির্বাচন কমিশন একটা বিতর্ক দেখা দিয়েছিল যে নির্বাচন কমিশন অর্থাৎ তার অনুগত হয়ে কাজ করবে কিনা সেখানে এক ধরনের তাদের পক্ষ থেকে একটা প্রতিবাদ এসেছিল এবং এখানে আর একটা বিষয় আছে যে নির্বাচনটা রিটার্নিং অফিসার কারা হবে এই বিতর্কটাও সামনে এসে গেছে সেই বিতর্কটা হচ্ছে যে ডিসিএস অর্থাৎ প্রশাসনিক কর্মকর্তারাই হবেন না নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তারা এখানে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো প্রশ্ন সামনে এসে গেছে এই সমস্ত প্রশ্ন সমাধানের পর নির্ভর করবে হচ্ছে যে আগামী নির্বাচন তারা সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন কি না তবে আমরা তো আশাবাদী মানুষ আশা করতে চাই যে নির্বাচন কমিশন যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে কিংবা যে নিরপেক্ষতা এখন অনেকে মনে করতে পারে এই নিরপেক্ষতা কেউ কেউ অলরেডি বলেছেন এটা আইও কেউ বলতে পারে নিরপেক্ষতা আর কেউ কেউ বলেছেন যেমন সরকারি দলের সদস্যরা অনেকে রিয়াক্ট করেছেন তারা বলেছেন যে না এমন তো কোনো ঘটনা ঘটে নাই যেটা নির্বাচন বাতিল হতে পারে এমন কি নির্বাচন পরিচয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টটাও অনেকেই তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন তবে বিষয়টা দেখবার বিষয় যে আসলে আগামী নির্বাচন কেমন হবে এই ব্যাপারে যথেষ্ট এবং কিভাবে হবে কোন পদ্ধতি হবে সরকার পদ্ধতি কি হবে নির্বাচন কমিশন কতটুকু তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে এখানে পুলিশ প্রশাসন তারা নির্বাচন কমিশনের আজ্ঞাবাহ হবে কিনা তাদের নির্বাচন কমিশনের দ্বারা তারা পরিচালিত হবে কিনা এইসব প্রশ্নগুলো সামনে এসেছে যথেষ্ট সবাইকে ভাববার সুযোগ দিয়েছে অর্থাৎ আমরা এটাকে আমরা বলতে পারি যে এটা একটা রিহার্সল এই রিহার্সল অর্থাৎ এই নির্বাচন কমিশনের জন্য এটা রিহার্সল এবং নির্বাচন কমিশন এখন কোন দিকে যাবে তারা কি এখানে আবার প্রশাসন পুলিশ এর সঙ্গে এক ধরনের সহযোগিতা করবে না তাদেরকে পরিচালনা করার জন্য চেষ্টা করবে এই তাদের তারা কতটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে আমার মনে হয় নির্বাচন কমিশনের সামনে সেটাই একটা বড় প্রশ্ন জি আমরা ওই বিষয়টিতে আর একটু কথা বলতে চাই তার আগে জনাব আবু সৈয়দ খান যেটি বলছিলেন যে সরকার দলীয় পক্ষের প্রার্থী থেকে শুরু করে আমরা দেখেছি যে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ নেতা হানিফ তিনি কিন্তু বলেছেন যে ইসির এই সিদ্ধান্তটি বোধগম্য নয় এবং আমার কাছে অন্তত পক্ষে তিনজন প্রিসাইডিং অফিসারের লিখিত বক্তব্য আছে যে তারা তাদের কেন্দ্রে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে যে নির্বাচনগুলো বন্ধ করা হয়েছে কেন পলিমুল্লা যখন মাঠ পর্যায়ের একজন প্রিসাইডিং অফিসার লিখিত ভাবে বলেন যে নির্বাচনটি সুষ্ঠু হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় ভাবে মনিটরিং এর পর সেটি আসলে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিজে উপস্থিত থেকে বন্ধ করেন এটাকে কি আপনি বলবেন যে নির্বাচন কমিশন তার সততা দেখাচ্ছেন নাকি এভাবে দেখবেন যে মাঠ পর্যায়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ভাবে নির্বাচন কমিশনের এক ধরনের সমন্বয়হীনতা আছে অর্থাৎ আমরা কি গ্লাসের ফাঁকা অংশটুকু দেখবো নাকি ভরা অংশটুকু দেখবো ফলে তাকে যেটা স্ট্যান্ডার্ড আপনার প্রেসি সেটাই লিখতে হয় অবস্থার প্রতি আর চিফ ইলেকশন কমিশনার মহোদয় কিন্তু গাইবান্ধায় বসবাস করেন বা তার সহকর্মী যারা মাননীয় কমিশনার তারাও ঢাকায় বসবাস করেন ফলে আপনার 
তারা যে যা কিছু দেখেছেন আহ উপলব্ধি করেছেন সেটি উপর ভিত্তি করে যদি কোনো সিদ্ধান্ত এবং ডিরেকটিভ দেন সেটি ঝুঁকি কম আর ধরুন তারা পাঁচজনের মধ্যে একজন অনুপস্থিত ছিলেন আমি যতটুকু দেখেছি বাকি চারজন আহ যৌথ ভাবেই সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেছেন এবং যে অবস্থান ব্যক্ত করেছেন সেটা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালিস্ট একটা তারা কালেকটিভলি পঞ্চাশটি আসন এর ভোট গ্রহণ স্থগিত করেছেন রিটার্নিং অফিসার মহোদয় অফ দ্য গ্রাউন্ড থেকে আরেকটি কেন্দ্রের ফলাফল বা ভোট গ্রহণ যাতে বন্ধ হয় সেটির ব্যবস্থা করেছেন মোট একান্নটি আর তারপরে যেটা করেছেন কমিশন সেটি হচ্ছে আপনার বাকি যে কেন্দ্রগুলো ছিল সবগুলো কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ বন্ধ করে দিয়েছে তারা কিন্তু স্থগিত করেন স্থগিত বাতিল করছেন সেটাও বলেন বলেছেন আইন কানুন বুঝে নথিপত্র ঘেটে কালেকটিভ ভাবে তার কমিশনের পক্ষ থেকে সেই সিদ্ধান্ত দেবে এখন এমন ভাবে কাজটি তারা করেছেন যে তাদের যে এখতিয়ার তাদের যে ক্ষমতা সেটি কিন্তু তারা এক্সার্ট করেছেন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ডিউরিং দেয়ার টেন ইয়ার এবং মর্নিং শোজ দা ডে এইভাবে তারা যদি বিহেভ করা শুরু করেন তাহলে আপনার যে সাজানো বাগান সেটা কিন্তু তস তস হয়ে যেতে বাধ্য হানিফ মহোদয়ের বোধগম্য হয়নি কারণ যেটা বিষয় সেটি হচ্ছে এই যে একটা এক্সপেক্টেশন বা প্রত্যাশার জায়গা আছে আবার আমার সহকর্মী মিজার রহমান মহোদয় সাবেক উপাচার্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় তিনি কোট আন্ড কোট বলেছেন শোতে যে কমিশন ওভার অ্যাক্ট করেছে বা ওভার রিয়াক্ট করেছে অর্থাৎ প্রত্যাশিত যে আচরণটি করবার কথা সেটি তারা করেন এখন খেয়াল রাখতে হবে যে তারা সবাই কিন্তু জীবনের যে প্রাপ্তি যোগের যে ব্যাপার সেগুলো ইতিমধ্যে অর্জন করে শেষ করেছেন অর্থাৎ সবাই সিনিয়র সেক্রেটারি বা ওয়ান স্টার জেনারেল বা আপনার প্রফেশনে একটা পর্যায়ে গিয়ে তারা অবসরে গেছেন কাইন্ড অফ সেকেন্ড ক্যারিয়ার সুতরাং হারাবার কিছু নেই কিন্তু অবস্থা যদি এরকম হয় যে তাদের উপর যে আস্থার সংকট আছে অর্ধেক জনগোষ্ঠী আমি যদি ধরে নেই বিষয়টা এরকম যারা মাঠে বিরোধী দল বা তাদের নেতা কর্মী সমর্থকদের তার ফলে এই পরিস্থিতি যদি দাঁড়ায় যে শেষ অব্দি তাদের একটা সময় তো ট্রেনিও শেষ হবে এই সময় যদি তাদের বসবাস করতে হবে উইথ মরাল স্ট্যান্ডিং তারা যদি অবস্থান না করতে পারেন লোক দিয়ে বেড়াতে হয় কিংবা আপনার জাস্টিস সাদেকের মতো সাদেক আলী নাম গ্রহণ করতে হয় সেটা ডেফিনেটলি তারা চাইবেন না আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাদের কম বেশি সবাইকে দেখেছি চিনি এবং বিশেষ করে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ম্যান অফ গার্ডস এবং তিনি সেটা আবারও আজকে কাঠামো যেটি তৈরি হয়ে আছে বিরোধী দলের পক্ষ থেকেও মাঝে মাঝে যেটি অভিযোগ করা হয় যে আসলে মাঠ পর্যায়ের যারা কর্মকর্তা আছেন তারা তো সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করেন সেই জায়গাটা আসতে চাই সেই সঙ্গে এটিও কিন্তু তিনি উল্লেখ করেছেন যে একজন কমিশনার আজকে অনুপস্থিত আছেন একটু পেছনে ফিরে যেতে চাই যেটি জনাব আবু সাইদ খান আপনিও বলেছেন যে গত শনিবার ডিসিএসপি দের সঙ্গে বৈঠককালে যখন একজন নির্বাচন কমিশনার তাদের জ্বালানি যে বরাদ্দ সেটি নিয়ে এবং নির্বাচনে তাদের ভূমিকা নিয়ে কথা বলছিলেন তখন কিন্তু এক ধরনের হইচয়ের মধ্যে তাকে বসে যেতে হয়েছে অর্থাৎ তিনি কিন্তু জিজ্ঞেসও করেছিলেন যে আপনারা কি আমার বক্তব্য শুনতে চান না তখন কিন্তু ওপার থেকে অর্থাৎ ডিসিএসপি দের পক্ষ থেকে উত্তর দিয়েছেন না তারপর তিনি বসে গেছেন এবং সেই দিন থেকে তিনি কিন্তু আর কমিশনে অফিস করেননি যদিও আজকে তিনি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে আমার অফিস আমি যে কোনো দিন করব সুতরাং এই যে এক ধরনের দূরত্ব শুরুতেই তৈরি হয়ে গেল সেটি কি মনে করেন যে ঘোচানো সম্ভব যে সময়টি আছে তার মধ্যে সেদিনের শনিবারের ঘটনা যে নির্বাচন কমিশন এর সাংবিধানিক পোস্ট এবং একজন নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তারা শুনবেন না এইভাবে না করে দেওয়া এটা আমার কাছে মনে হয়েছে এটা তাদের এক ধরনের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা মানে সংবিধানের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন কেননা তারা একটা সাংবিধানিক তারা কথা বলার অধিকার রয়েছে তারা পাল্টা যুক্তি দিতে পারতেন 
কিন্তু তার বক্তব্য শুনবেন না এই কথা তারা বলতে পারেন না তো সেদিনের যে আচরণগুলো ছিল সে আচরণ অনেকটাই সংবিধানের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে কেবল নির্বাচন কমিশনের প্রতি নয় এখন প্রশ্নটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন যেটা যে ঘটনা তারা এটা হ্যাঁ বাংলাদেশে এইভাবে একটা পুরো নির্বাচন মানে বন্ধ করে দেয়া বলুন আর বাতিল করে দেয়া বলুন যে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু আমার মনে পড়ছে না আমি এই ধরনের ঘটনা মনে করতে পারছি না হ্যাঁ কতগুলা সিট কতগুলা আসন মানে কতগুলা ইসে বুথ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে কতগুলা সেন্টার বন্ধ হয়েছে ইতি পূর্বে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটেছে যোগ করি যে পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জের একটি আসনের একটি উপজেলায় সম্পূর্ণ উপজেলায় ভোট গ্রহণ সম্ভব হয়নি সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের মুখে এছাড়া নিকট অতীতে আসলে পুরো একটি আসনের ভোট বন্ধ সেটি নজির সম্ভবত পদ্ধতিতে যেভাবে নির্বাচন হচ্ছিল এইভাবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটা অর্থবহ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্ভব কিনা এবং অনেকেই চোখ বুঝেছিলেন এবং আর একটা বিষয়টা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে অনেক দেশে যেমন ধরুন যে ভারতেও সেখানে নির্বাচন হয় কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে হয় না দল সরকার গঠন করে পদ ত্যাগ করার পরে অস্থায়ী ভাবে এখানে এই এইভাবে সেখানে নির্বাচনটা কিন্তু হয় কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু দল থেকে যায় পার্লামেন্ট বহাল থাকে এই অবস্থাটা নিয়েও আমাদের ভাবা উচিত এবং সেই ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট সদস্যরা যখন যাবেন কিংবা মন্ত্রীরা যখন যাবেন তাদের এক ধরনের তো ক্ষমতা থাকে প্রশাসনের উপর প্রভাব থাকে সেই জায়গা থেকে প্রশাসন নির্বাচন কমিশন তো আর একা নির্বাচন করতে পারবেন না তাকে পুলিশ এবং প্রশাসনের সহায়তা নিতেই হবে তো সেই জায়গা থেকে অনেক সময় যে তখন পুলিশ প্রশাসন মনে করে যে যে সরকার আছে সরকারের প্রতি তারা আনুগত্য দেখাবে না নির্বাচন কমিশনের প্রতি দেখাবে কিংবা সরকারের বিভিন্ন সময় আমাদের দেশে যে অভিযোগগুলো রয়েছে যারাই ক্ষমতায় থাকুন সরকারটা বিএনপির আমলেও অভিযোগ ছিল সরকারটা বিএনপি ভাবাপন্ন হয়ে গেছে অর্থাৎ দলীয়করণ হয়েছে পুলিশ প্রশাসন দলীয়করণ হয়েছে এখন ওই ধরনের অভিযোগ রয়েছে কিংবা সরকারের কাছের ব্যক্তিরাই তারা বিভিন্ন দায়িত্বে আসীন থাকেন তো এবং তাদের পছন্দের লোকেরাই ডিসিএসপি দায়িত্ব পালন করেন এই ধরনের বিষয়টা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা করার ক্ষেত্রে সেখানে নির্বাচন কমিশনকে যথাযথভাবে কিংবা কঠোরতার সঙ্গে ক্ষমতা পালন কিংবা নির্বাচনকালীন সরকারের সহযোগিতার বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ তো এই ব্যাপারে দুটেই হতে পারে একটা হতে পারে যে যদি দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় সেই ক্ষেত্রে একটা ন্যাশনাল কনসেনসাস দরকার এবং সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তারা নির্বাচন পরিচালনা করবে সেই ক্ষমতা এক্তিয়ার তাদেরকে দিতে হবে অনেক কিছু আমাদেরকে ভাবিয়ে দিয়েছে যে আসলে আমরা আগামী নির্বাচন কিভাবে হবে এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বিগত দিনের মতো নয় আগামী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও জনগণ নির্বাচন কমিশন সরকার বিরোধী দল সবাইকে ভাবতে হবে এবং একটা ঐক্যমতে একটা সমঝোতায় আসতে হবে সমঝোতা ছাড়া এটা সম্ভব হবে না অর্থাৎ গতানুগতিক ধারায় নির্বাচনটা হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না কিংবা গতানুগতিক ধারায় যে অতীতে কিছু নির্বাচন হয়েছে তো সেই নির্বাচনগুলো সেইভাবে হবে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না এটা একটা আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা লেসন জি সেই নির্বাচনী রোডম্যাপটা কি হতে পারে কিংবা ঐক্যমতের পথে আসলে এখন দলগুলো আছে কিনা সেটি জানবো তার আগে একটু আমরা একটা বিরতি নেওয়ার আগে যেন কলিমুল্লাহ আপনার থেকে জানতে চাই যে ইলেকশন কমিশন বিশেষ করে প্রধান নির্বাচন কমিশন কিন্তু বারবার জোর দিচ্ছিলেন যে একটি ইভিএম এর নতুন প্রকল্প যেটি সেটিও কিন্তু তারা পাশ করার ক্ষেত্রে বলছিলেন যে ভোটটি আসলে সুস্থ করতে চাই জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইভিএমটিকে তারা সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং সেই সঙ্গে তারা বলেছেন যে সিসিটিভির ব্যবহার আসলে এক ধরনের বাড়তি সুরক্ষা দেবে কিন্তু আজকে সেই ইভিএমে তিনি নিজেই বলেছেন যে সেই গোপন পক্ষে ঢুকে তার ভাষায় ভোট আন কোট যে ভোট ডাকাত যারা কিংবা দুর্বৃত্ত যারা তারা কিন্তু সেখানে তা ভোটটি দিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলেছেন যে প্রিডে প্রিজাইডিং অফিসারকে তিনি ভোট দিতে দেখেছেন আবার সিসিটিভি যেগুলো রয়েছে 
সেগুলো কিন্তু তিনি দেখেছেন ঠিকই কিন্তু একটি পর্যায়ে যখন একটি পর একটি কেন্দ্র ভোট বন্ধ হচ্ছিল তখন কিন্তু কোন কোন জায়গায় সিসিটিভি যেই সংযুক্তি রয়েছে সেটি বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে সুতরাং সরাসরি জানতে চাই যে ইভিএম বা এই সিসিটিভি এটিকে আসলে একটি ভালো নির্বাচন বা যদি বলি সুষ্ঠু নির্বাচনের গ্যারান্টি দিতে পারে কিনা অন্ততপক্ষে আজকের পরে আপনার সেটি মনে হয় কিনা ইভিএম সিসিটিভি ক্যামেরা যা কিছু বলুন না কেন ইস দ্য মিন্স টু এন এন এনটা হচ্ছে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং তার সহায়ক উপকরণ হচ্ছে এই দুটি যন্ত্র এখন যন্ত্র যারা পরিচালনা করছেন যারা দেখভালের দায়িত্বে আছেন এখন ধরুন এখানে আমরা এই ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত দেখলাম আপনার প্রিজাইডিং অফিসার নিজেই আপনার ভোটারদের পক্ষ থেকে এই ব্যত্যয় ঘটাচ্ছেন আবার কোথাও কোথাও কোট আন কোট যে জিন পরি ডাকাত হিসেবে যাদের অভিহিত করা হয়েছে তারা বাস্তবে কি ভূমিকা পালন করে কমিশনাররা তো আগে অনুমান করেছেন বা কান কথা শুনেছেন সচক্ষে রিয়েল লাইফ পারফরমেন্সটা দেখলেন এখন আর ওই বিশ্বাস করাতে খুব একটা সময় লাগবে না শুধুমাত্র তাদের নয় তাদের চোখ দিয়ে আমাদের সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুদের চোখ দিয়ে সমগ্র পৃথিবী ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি দেখেছে এবং ফুটেজ গুলো তো আপনি রাতারাতি গায়েব করে দিতে পারবেন না এতদিন ধরে মান্যবর রাষ্ট্রদূত পিটার হাস মহোদয় যে কথাগুলো বলছিলেন বা আপনার সুইস রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে যেই আপনার কূটনীতিকরা এসছিলেন সবারই কিন্তু কনসার্ন একটা জায়গা এবং সেই যে দৃষ্টিগুলো সেগুলো কতটা শানিত এবং যেই এনুয়েন্ডু গুলোর কথা বলা হচ্ছিল বিরোধী পক্ষদের পক্ষ থেকে সেগুলো আবারও কিন্তু সবার চোখ খুলে দিল সুতরাং এখন আর ওই বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করছেন বলে এই কথাগুলো বলছেন এইভাবে নেয়ার আর সুযোগ নেই আপনাকে ক্রেডেন্স দিতে হবে কগ্রিজেন্স নিতে হবে এবং ইফেক্টিভ মেজার গ্রহণ করতে হবে তা না হলে নির্বাচন এটা ফার্স্টে পরিণত হবে আবু সাহেদ খান যেখানটায় আপনি বিরোধীর আগে শেষ করেছিলেন যে রাজনৈতিক ঐক্যমতে পৌঁছাতে হবে এবং ভোটার রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশন সবাই মিলেই আসলে এক ধরনের পন্থা খুঁজে বের করতে হবে আমি আপনাকে একটু স্মরণ করিয়ে দিই যে আজকে নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগের যে প্রতিক্রিয়া বিশেষ করে দু একজনের মন্তব্য তো আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগ প্রার্থী তিনি নিজেও এবং স্থানীয়ভাবে গাইবান্ধায় আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেছেন এবং অন্যদিকে আজকে কিন্তু চট্টগ্রামের বিভাগীয় মহাসমাবেশ থেকে বিএনপি মহাসচিব তিনি বলেছেন যে এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বর্তমান সরকারের পতন আসলে এরকম মুখোমুখি অবস্থানে যখন থাকে তখন ঐক্যমতটি কি নাটকীয় ভাবেই হবে নাকি আসলে কোনো একটি জায়গায় গিয়ে মিলে যাবে আসলে মানে সেই সমাধান সূত্রটা দুটো বিষয় একটা হচ্ছে রাজনীতির মাঠে তো সবসময় পরস্পর বিরোধী বক্তব্য উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হতে থাকে তো তার বাইরেও তো এক ধরনের বাস্তবতা থাকে রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং অনেক সময় দেখা যায় যখন রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা হয় তখনও কিন্তু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হতে থাকে পারস্পরিক ভাবে কথা ছোড়াছুড়ি কাদা ছোড়াছুড়ি এগুলো থাকে তবে পলিটিক্যাল রিয়েলিটি রাজনৈতিক বাস্তবতা যখন হয় একটা সমঝোতা তখন সেই পরিবেশ এর পরেও সেটা সম্ভব আর একটা হচ্ছে যে আলোচনা তো সবসময় প্রকাশ হয় না অনেক সময় নেপথ্যেও আলাপ আলোচনা হয় এবং আলাপ আলোচনা আমরা দেখেছি যে কখনো সরকার এবং বিরোধী দল সরাসরি করে দুই দল সরাসরি হয় কখনো বা হ্যাঁ বিদেশের মাধ্যমে বিদেশে দূতের মাধ্যমেও এক ধরনের দুতালি হয় আবার কখনো কখনো বিশিষ্ট নাগরিকদের মাধ্যমেও সেখানে রাজনৈতিক দলগুলো রক্ষ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় সমঝোতা আসার চেষ্টা হয় যেমন এর আগে আমরা ফয়জাহমেদ সাংবাদিক ফয়জাহমেদ ব্যারিস্টার ইস্তেহাক আহমেদের মাধ্যমেও আমরা দেখেছি যে দুই দলের কাছাকাছি আসা তারা উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তবে আজকে ব্যাপারটা হচ্ছে দেশটা যেখানে দাঁড়িয়েছে সারা পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট এসছে এবং বাংলাদেশ সেই ধেয়ে আসছে সেখান থেকে মুক্ত নয় এই অবস্থায় যদি একটা রাজনৈতিক ঐক্যমত্ত দরকার রাজনীতিক স্থিতিশীলতা দরকার অনেক সময় রাজনীতিক যদি অস্থিরতা থাকে তাহলে সেখানে অর্থনৈতিক সংকটকেও আরো ঘনীভূত করে স্পর্শ করে তো সেই অবস্থায় এই বাস্তবতায় আমার মনে হয় রাজনৈতিক দল বিজ্ঞ নেতৃত্ব সব দলের মধ্যেই আমি মনে করি বিজ্ঞ এবং চিন্তাশীল মানুষ রয়েছেন তারা নিশ্চয়ই বিষয়টা তাদের ভেবে দেখা উচিত এবং সেই ভেবে দেখার ক্ষেত্রে জনগণেরও একটা চাপ থাকবে যে একটা ভালো নির্বাচন কেননা 
দুটো নির্বাচন চোদ্দ এবং আঠারো নির্বাচন নিয়ে এক ধরনের বিতর্ক রয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে সব নির্বাচন নিয়ে কোনো না কোনো বিতর্ক থাকে তবে চোদ্দ এবং আঠারো যে নির্বাচনটা আশাতীত ভাবে কিংবা গ্রহণযোগ্য হয়নি এ ব্যাপারে সরকার এবং বিরোধী দল এর কিন্তু দ্বিমত নাই একে অন্যকে দায়ী করছে তো এই বাস্তবতায় আমার মনে হয় যে সেখানে একটা সমঝোতা ছাড়া তো কোনো বিকল্প নেই এবং সেখানে দুটো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে যে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থাটা কি হবে এটা কি এই দলীয় সরকারের অধীনেই কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা কিংবা এক ধরনের দল নিরপেক্ষ সরকার অথবা সর্বদলীয় কিংবা জাতীয় সরকার যে কোনো ধরনের ব্যাপারটা হতে পারে তবে এগুলো নির্ভর করছে যে বিষয়টা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয় এবং নির্বাচন নিয়ে ইভিএম হবে না ব্যারোটে হবে এই বিতর্ক আমার কাছে বড় নয় এবং সেখানে ইভিএম নিয়ে একটা তো বিতর্ক বিভিন্ন বেশিরভাগ দলই এটাকে রিজেক্ট করেছে তারা এই ব্যাপারে তাদের নেতিবাচক অবস্থান রয়েছে সেই ক্ষেত্রে এটাকে আবার চাপিয়ে দেওয়া এবং বিরাট একটা আরো অনেক অর্থের ইনভলভমেন্টের ব্যাপার রয়েছে সেটা আমাদের মনে ভাবা দরকার আর একটা হচ্ছে যে যন্ত্র সমস্ত যন্ত্রের ব্যাপারে যেমন ইসি ক্যামেরা লাগানোর ব্যাপার তার কারো দিমত নাই কিন্তু ইভিএমের বিপদ আছে কারণ ইসি ক্যামেরা বরং সবকিছুকে স্পষ্ট করে কিন্তু ইভিএম এর মধ্যে মানুষের এক ধরনের সন্দেহ রয়েছে এবং আমাদের ইভিএমটা ত্রুটিপূর্ণ কারণ এটিকে রিকাউন্ট করার সুযোগ নাই তো এখানে একবার যেটা হয় সেটি হয়ে যাবে তারপর অনেক সময় যন্ত্র কাজ করে না হাতের রেখা মিলে হাতের ছাপ মেলে না বহুত রকম ঝামেলা রয়ে গেছে আর একটা হচ্ছে ইভিএম যে একশো বাক্স ইভিএম যে স্বচ্ছ হতো তা তো নয় কেননা এখন তো দেখা যাচ্ছে যে ভূতের মধ্যে মানে ডাকা ঢুকে যায় কোর্ট অ্যান্ড আনকোর্ট নির্বাচন কমিশনই তো ডাকার শব্দটাকে ব্যবহার করছে যে তারা ঢুকে যায় তো সেই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয় যে সবকিছুর ব্যাপারে একটা মানে নির্বাচন নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নির্বাচনের আহ ইভিএম এর ব্যবহার না ব্যালটে হবে এবং এই সব ব্যাপারেই এক ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে আমার কাছে মনে হয় আপনি বলছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কথা উল্লেখ করে এবং সেই সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বা অন্যান্য রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মতামত দেন মন্তব্য করেন কিন্তু সবশেষ কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে কূটনীতিকদের আচরণটি আসলে শিষ্টাচার বহির্ভূত এবং আপনার কি মনে হয় যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের রাজনীতি কিংবা নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে বিদেশিদের এই মন্তব্য কিংবা তাদের মতামত কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটিকে যদি চাপ প্রয়োগের মতো মনে হয় সেটি আসলে শিষ্যতার বহির্ভূত নাকি উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা কিংবা সেক্ষেত্রে তাদের মতামত রাখার একটি প্রয়াস হিসেবে দেখেন এটি আপনি কিভাবে দেখেন আমি ব্যক্তি নাজমুল্লাহ হাসান কলিমুল্লাহ যখন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ তিমুল লেস্টেতে কিংবা মোজাম্বিকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে যাই তখন আমাকে ট্রিট করা হয় ইন্টারন্যাশনাল অবজারভার হিসেবে আবার আপনার এই যে সহভাগিতার যে বিষয়টা আপনি বলছেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে সেই সকল দেশের প্রতিনিধি অন দ্য গ্রাউন্ড হিসেবে তারা ওই স্পিরিট থেকে এ ধরনের বক্তব্য রাখতেই পারেন এটাই স্বাভাবিক সেটাই সঙ্গত এবং তা সবসময় ইতিবাচক ফলাফলই প্রদান করেছে মার্কিন মান্যবর রাষ্ট্রদূত বিউটিনেস এবং ইন্ডিয়ার তৎকালীন কান্ট্রির ওয়েন লেপার্ড যৌথভাবে আমাদের নির্বাচন কমিশনে গিয়ে যখন পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন যে প্রায় কোটিখানেক ভৌতিক ভোটার আছে আমাদের ভোটার তালিকায় তারপরে আমরা ঘটনাগুলো জানি আজ আজিজ কমিশনকে বিদায় নিতে হয়েছিল এবং ইভেন্চুয়ালি আমাদেরকে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রকল্প গ্রহণ করতে হয়েছে ট্রান্সলুসেন্ট বা ঘোলা স্বচ্ছ না হলেও ঘোলা ব্যালট বাক্স প্রবর্তন করতে হয়েছে এবং তারই হাত ধরে আজকে ইভিএম এর যুগে আমরা প্রবেশ করেছি তো সুতরাং আপনার কোনো কিছুই শেষ কথা বলা যাবে না আপনার বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তৎকালীন মন্ত্রীদের মুখেও আমি এই আমাদের মান্যবর বিদেশ মন্ত্রক মহোদয় যে সুরে কথা বলেছেন এই সুরেই তাদের কথা বলতে শুনেছি এমনকি প্রোটোকল ওয়াইজ আমাদের এখানে যে পোস্টেড অনভয় আছেন আপনার আউটপোস্টে যারা ম্যানিং করছেন এদের আপনার পদমর্যাদা জয়েন্ট সেক্রেটারি বেশি না এই ধরনের কথা আমি বলতে শুনেছি তো সুতরাং এগুলো হচ্ছে 
করণিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং খুব ন্যারো শ্যালো পার্সপেকটিভ এবং রাজনৈতিক বুলি বচনের অংশ আসলে পাবলিক স্ট্যান্ডিং তো বজায় রাখতে হবে দেশের যে ইলেকটোরেট তাদের যে সমর্থক গোষ্ঠী তাদের সামনে তো একটা বুক ফুলিয়ে কথা বলতে হবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভবত এই ধরনের স্ট্যান্ড নেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু আপনার রিয়ালিটি যেটা আপনার বিশ্ব ব্যবস্থা যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে এখানে সকল রাষ্ট্রের ভোট সমান কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের যারা স্থায়ী সদস্য তাদের ভোটের মূল্য কতটুকু সেটা তো আমরা জন্মলগ্ন থেকেই অনুভব করেছি রাষ্ট্র হিসেবে গণচীন বারংবার ভেটো প্রদান করেছে আমাদের সদস্য পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে আবার একইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন তৎকালীন ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশ্যাল রিপাবলিক তারা যদি ভেটো প্রয়োগ না করত ক্ষমতা তাহলে হয়তো বাংলাদেশ রাষ্ট্রে এই ফর্মে জন্ম হতো না আমাদের হয়তো একটা সিজ ফায়ার যেতে হতো এই যে রিয়ালিটি গুলো সেগুলো তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না আন্তর্জাতিক শক্তি নিচয় তাদের ভূমিকা ছিল বলেই আমাদের জনগণের ত্যাগ তিতিক্ষা মহিমান্বিত হয়েছে স্বীকৃতি লাভ করেছে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আহ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে ধন্যবাদ আবু সাইদ খান আবারও সেই শুরুর আলোচনায় ফিরতে চাই এবং এটি দিয়ে মোটামুটি শেষ করতে চাই কারণ গাইবান্ধা পাঁচের উপনির্বাচনে আজকে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের পরে বেশ কিছু এটা বলা ছিল মজাদার ঘটনা ঘটলো এক হচ্ছে গিয়ে যে যেটি বলছিলাম আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটু ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে স্থানীয়ভাবে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে এবং জাতীয় পার্টির একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় তারা কিন্তু নির্বাচন ভবনে যাচ্ছিলেন যে এই এত অনিয়মের অভিযোগ যেহেতু আসছে এইটার ভর্তি বন্ধ করা হোক এমন একটি দাবি নেই কিন্তু তারা পৌঁছানোর আগে নির্বাচন ভবনে পৌঁছানোর আগে কিন্তু সিইসি এটিকে একদম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করেছে সুতরাং তারা এসে আর দাবি জানাতে হয়নি তার আগে দাবি পূরণ হয়ে গেছে এবং তারপর দলের চেয়ারম্যান গোলাম কাদের তিনি কিন্তু বলেছেন যে নির্বাচন কমিশনকে তারা সাধুবাদ জানান এবং তারা এই নির্বাচন কমিশন আস্থা রাখতে চান প্রতিনিধি দলও তাই বলেছে বিএনপি যেহেতু এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি সুতরাং সরাসরি ভাবে এই নির্বাচনে তাদের প্রার্থীর পক্ষ থেকে কিংবা দলের পক্ষ থেকে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি তবে এটি বলছিলাম চট্টগ্রামের বিভাগীয় মহাসমাবেশ থেকে মির্জা ফখরুল তিনি বলেছেন যে তাদের আমি কোর্ট করছি যে এসপিডিসিরাও বর্তমানে নির্বাচন কমিশনকে মানে না তাদের মানার তো প্রশ্নই ওঠে না এরকম একটি ত্রিশঙ্ক অবস্থায় আপনার কি মনে হয় যে এই আজকের অর্থাৎ বুধবারের ঘটনাটির পরে নির্বাচন কমিশনের কি কাজটি আরো কঠিন হয়ে গেল নাকি আস্থা আনার জন্য আরো সহজ হয়ে গেল ভবিষ্যৎটি কেমন দেখছেন কঠিন নয় নির্বাচন কমিশন বরং নির্বাচন কমিশনের প্রতি তো একটা ধরনের অনাস্থা রয়েছে সব নির্বাচন আগের নির্বাচন কমিশন থেকে এই অনাস্থার শুরু তো তার আস্থার জায়গাটা ফিরিয়ে আনা তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল তো আমার কাছে মনে হয় এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তারাদের এক ধরনের আস্থাটা আস্থার জায়গাটা তৈরি হবে অতএব সেই দিক দিয়ে নির্বাচন কমিশন যে সরকারের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলে না কিংবা ক্ষমতাসীনদের আজ্ঞা বহন না এই যে অভিযোগ গুলো রয়েছে আমার মনে হয় এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সেটা খানিকটা খণ্ডিত হলো কিন্তু পরবর্তী পদক্ষেপ তারা কি গ্রহণ করবে সেটা দেখবার বিষয় যে তারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এটাই অনুসরণ করবে তো তখন মনে হতে পারে তারা যদি তাদের এই জায়গা থেকে তারা যদি পরবর্তীতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারে তখন মনে হতে পারে যে যেটা বিরোধী দল অভিযোগ করছে যে এটা একটা এক ধরনের আয়ু আস তখন সেটি প্রতিপন্ন হবে তবে আমি আশাবাদী মানুষ আশায় তো বুক বাঁধতে চাই আমি মনে করি যে নির্বাচন কমিশন এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা একটা যৌক্তিক অবস্থানে গ্রহণ করেছে এবং সেই যৌক্তিক অবস্থান থেকে তারা পরবর্তী পদক্ষেপ গুলো গ্রহণ করবে সেটাই তাদের কাছে প্রত্যাশা করি আমি সেইটাই বিশ্বাস করতে চাই একই প্রশ্ন আপনার কি মনে হয় নির্বাচন কমিশনের আস্থার জায়গাটি বাড়ল নাকি এর মধ্য দিয়ে যেটি এর মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে যে আসলে আস্থা আনার জন্যই নির্বাচন কমিশন এমন এক ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে বিরোধীদের পক্ষ থেকে অনেকেই সেটি বলার চেষ্টা করছেন যে আসলে এটি এক ধরনের আইওয়াস এবং মূলত বিরোধী দলকে আস্থা আনার জন্যই তারা এই কাজটি করেছেন সুতরাং এটি একটু স্পষ্ট করে জানতে চাই যে এটিকে আস্থার জায়গায় তৈরি হলো নাকি আরো বেশি অনাস্থার জায়গাটি তৈরি হলো দেখুন এটা দুই ধারী তরবারির মতো এবং যে যার মতো করে এক্স গ্রাইন্ড করবেন এটাই স্বাভাবিক কিন্তু এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কমিশন যেটা সপ্রমাণ করলেন যে তাদের এক্তিয়ার এবং ক্ষমতা কতটুকু চাইলে তারা যদি এক্সার্ট করেন সেটা আপনার যে সাজানো অ্যারেঞ্জমেন্টটা আছে সেটাকে তসনস করে দিতে পারে এবং আজকে একটি আসনে যে কাণ্ডটি তারা করেছেন 
সেই রকমের পদক্ষেপ যদি তিনশো আসনের ক্ষেত্রে করে বসেন তাহলে একটা ন্যাশনাল ক্রাইসিস ঘটতে পারে সুতরাং তার জন্য সবার জন্য সতর্ক বার্তা হিসেবে এটা কাজ করবে বলে আমার ধারণা বিশেষ করে শাসক দলের পলিসি মেকার যারা তাদের জন্য এটি দুই ধারী ছুরির মতো কাজ করবে সুতরাং গ্যারান্টিড সবকিছু ঠিক আছে এবং এই প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হলেই কামিয়াব হওয়া যাবে এই যে সূত্র বা শ্লোক তার থেকে বক্স থেকে বেরিয়ে তারা আবার রিথিং করবেন বলে আমার ধারণা আচ্ছা যেহেতু আরেকটু সময় আছে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে দুজনের কাছে একই জিনিস নিয়ে শেষ করি সেই ন্যাশনাল ক্রাইসিস এর কথা বলছিলেন আবু সৈদ খান যেহেতু এরই মধ্যে বিএনপির একজন নেতার বক্তব্যকে ঘিরে একজনের উত্তাপ আলোচনা সমালোচনা তৈরি হয়েছে দশ ডিসেম্বরের পরে কি হবে না হবে সুতরাং রাজপথ যে উত্তপ্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে এটি অনেকটা পরিষ্কার এবং দুই পক্ষই কিন্তু বলছে যে একে অন্যকে বিন্দু মাত্র ছাড় দেওয়ার মতো মানসিকতায় তারা নেই সুতরাং আপনার কি মনে হয় যে সেই রকম একটি পরিস্থিতিতে যাওয়ার আগেই আসলে রাজনৈতিক দলকেও এক ধরনের সহনশীলতা দেখানো উচিত কিংবা যদি সমঝোতার কোনো জায়গা তৈরি করতে হয় সেই উদ্যোগটাও আসলে এখন থেকে নেওয়া উচিত কিনা সেটা তো উচিত বটে আমরা তো চাইবো যে আলোচনার টেবিলে সমস্যার সমাধানটা হোক আলোচনার টেবিলেই তারা একটা সমঝোতায় পৌঁছো কিন্তু সবসময় তো আলোচনার টেবিলে ওটা হয় না রাজপথ উত্তপ্ত হয় অনেক সময় বাধ্য হয় তো বিভিন্ন সময় কখনো বিদেশের চাপে কখনো বা আন্দোলনের চাপে হ্যাঁ আবার কখনো কখনো নিজের গরজও সেই ধরনের বৈঠক হতে পারে তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যেটা যে সবাইকে ভাবিয়েছে যে পুরোনো পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় অতএব নতুন করে ভাবা উচিত এক আর একটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের বিষয়টা এটা সমগ্র জাতির চাওয়া এবং নির্বাচন কমিশন সেই চাওয়ার সপক্ষেই একটা একটা পা ফেলেছে একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এখন নির্বাচন কমিশন তার পরবর্তীতে হ্যাঁ পরবর্তীতে এইভাবে এগিয়ে যাবে না আবার পিসপা হবে কিংবা কোনো আপোষের ফাঁদে পা দিবে আমি জানি না যে সেটা দেখবার বিষয় ভাববার বিষয় একই প্রশ্ন দেখুন আমাদের পুরো যে সিনারিওটা এটা তো স্ট্যাটিক নয় আজকে পলো গ্রাউন্ডে যে বিপুল জনসমাবেশ তার মধ্য দিয়ে আপনার মাঠের বিরোধী দল মাঠ যে কতটা ধরে রাখতে সক্ষম সেই রকম একটি বার্তা কিন্তু সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে আর আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক যে পক্ষগুলো আছে তাদেরও কিন্তু সানো দৃষ্টি আছে অন দ্য গ্রাউন্ড আর মান্যবর মার্কিন রাষ্ট্রদূতের যে দৌড়ঝাপ আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে নির্বাচন কমিশনে তিনি একাধিকবার ইতিমধ্যে এসছেন একা এবং কালেকটিভলি এবং এরপর কিন্তু তিনি দুদকে গিয়ে হাজির হয়েছেন গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে কোনো মার্কিন রাষ্ট্রদূত দুদকের চেয়ারম্যানের সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান মিটিং করেন তো সুতরাং এই বিষয়গুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা এভাবে ভাবার সুযোগ নেই আর আরেকটি বিষয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে আমরা পছন্দ করি বা না করি তার কিন্তু সুপার পাওয়ার সুতরাং তার চোখ কান হাত পা কতটুকু পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে এবং তার এক্সার্ট করতে চাইলে কি করতে পারেন তার প্রচুর নজির দেশের ভেতরে বাইরে আছে সুতরাং আমরা যদি বাগারম্বরে লিপ্ত হই কিংবা আপনার রেটোরিক্স এর মধ্যে নিজেদের সীমায়িত করে ফেলি তাহলে এর জন্য চরম মূল্য আমাদের হয়তো দিতে হতে পারে রাজনৈতিক দলগুলো তারা এক ধরনের নিজেদের মধ্যে যে দূরত্বটি রয়েছে সেটি গোছাবেন বিশেষ করে যে মতানৈক্যর জায়গাগুলো রয়েছে সেগুলোতে এক ধরনের সমাধান হোক সেটি নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা এখন আমরাও নিশ্চয়ই চাইবো যে একটি গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার খাতিরে আসলে সবগুলো দল এক ধরনের বারবার যেটি উঠে আসছে ঐক্যমত্যের জায়গাটি সেখানে পৌঁছাবেন আজকের মতো এখানে বিশ্বাস করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি